শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর আর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি আসলাম আপনাদের সবাইকে স্বাগত আছি আজকে ক্লাসে আজকে আমরা এই সেকশনটি দেখব তো এই সেকশনটির জন্য আমরা একটা স্লাইডার ব্যবহার করব এবং স্লাইডারে আমরা অ্যানিমেশন কিভাবে দেখে সেটা একটু দেখব আর এখানে এইখানে গ্রেডিয়েন্ট এরিয়াটা কিভাবে দেওয়া আছে সেটা আমরা দেখব আর এখানে এই সেকশনটি হান্ড্রেড পারসেন্ট হাইট হবে না অর্থাৎ এটা নর্মালি একটা হাইট আমরা দিয়ে দিব এবং এই যে মাঝখানের কন্টেন্ট এই কন্টেন্টটা আমাদের টেবিল টেবিল সেল হবে তো এইখানে একটা হাইট আমরা টোটালি একটা হাইট দিয়ে দিব এবং সেই হাইট অনুযায়ী টেবিল টেবিল সেল করে আমরা মাঝখানে নিয়ে যাব কিন্তু এটা টোটালি হান্ড্রেড পারসেন্ট হাইট হবে না আমরা অন্য একটা সময় টোটালি হান্ড্রেড পারসেন্ট হাইট দিয়ে একটা হিরো এরিয়া করব। তো তাহলে এই সেকশনটির মার্কআপের জন্য প্রথমে আমাকে যেটা করতে হবে যে এটার জন্য আমাকে একটা এরিয়া নিতে হবে যে ওয়েলকাম এরিয়া ওয়েলকাম এরিয়ার মধ্যে আমাদের এখানে এরিয়া নিতে হবে হচ্ছে এই যে হেডার যে অংশটুকু রয়েছে এটার জন্য একটা এরিয়া হেডার এরিয়া এখানে কন্টেইনার রো কল এম ডি তো আমি এখানে কল এম ডি এটার জন্য নিচ্ছি থ্রি অর্থাৎ লোগোর জন্য লোগো এ তো এখানে আমি আই ক্লাস এফ এ এফ এ হোম এটা ইউজ করলাম এখানে একটা ইমেজ আইকন ইউজ করতে হবে বেসিক্যালি তো আমি এটা ইউজ করলাম তো এখানে আচ্ছা এইচ আর হবে আচ্ছা এটা তো সমস্যা না এখন হচ্ছে মেনুর জন্য কল এম ডি আমরা নিতে পারি এখানে আচ্ছা পরেরটা আমরা নিব ফোর তাহলে আমাদের বাকি থাকলো সেভেন আচ্ছা সেভেন না ফাইভ আসলে পাঁচ তিনি আট চারে বারো হ্যাঁ এখানে হবে মেইন মেনু এখানে ইউএল এল আই এ হোম পেজেস পিচার্স পিচার্স ব্লগ কন্ট্যাক্ট আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এখানে রয়েছে একটা পি এর মধ্যেই সবগুলো সব কিছু হবে বা পি ছাড়াও নিতে পারি আমরা পি এখানে নিলাম না এখানে একটা ডিপ নিব যে হেটা রাইট मोबाइल फोन फोन यूज कर लम्बर दिल्ली सोशल आईकन स्पैन निबी बॉर्डर टाइम স্প্যান ক্লাস সোশ্যাল লিঙ্কস এই স্প্যানের মধ্যে এক একটা এ আই ক্লাস এফ এফ এ ফেসবুক টুইটার গুগল প্লাস এরপরে হচ্ছে সোশ্যাল আইকন সোশ্যাল আইকনটা আমরা এখন করব সার্চ আইকনটা করব না সার্চ আইকনটা এভাবে রেখে দিব কারণ সাড়ে সাড়ে এক ঘন্টা আমরা অফ ক্যানভাস যখন মেনু দেখবো তখন এটা এটা কনফার্ম করে ফেলবো আচ্ছা এরপরে আমাদের স্লাইডার সেকশনটি তো স্লাইডারের জন্য আপনি একটা কন্টেইনার নিতে পারেন হেডের এরিয়ার নিচে এখানে ডিরেক্ট কন্টেইনার যেহেতু এখানে কোনো এরিয়ার প্রয়োজন নেই কল এম ডি বারো এখানে আমি নিব হচ্ছে হোম পেজ স্লাইডস আমি একটা স্লাইডার একটা স্লাইড ঠিকঠাক মতো করব অর্থাৎ সিঙ্গেল স্লাইড আইটেম এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড হবে যে স্লাইড বি জি ওয়ান এবং এইখানে আমরা টেবিল টেবিল সেল করব যে স্লাইড ইনার এটাকে টেবিল টেবিল সেল করে দিব তো স্লাইড ইনারের মধ্যে হবে হচ্ছে স্লাইড টেক্সট বা স্লাইড টেক্সটের দরকার নেই ডিরেক্ট এখানে বসাই দেওয়া যেতে পারে অর্থাৎ প্রথমে দিলাম এইচ ফোর লর এম থ্রি এইচ টু লর এম আচ্ছা এখানে একটা ডিপ লাগবে এই কারণে আমরা ম্যাক্সিমাম উইট দিব স্লাইড টেক্স নামে নিলাম 
আচ্ছা তো আমি নিচে নামানোর জন্য একটা বিয়ার ইউজ করতে পারি অথবা বিয়ার ছাড়াও নিচে নামবে আমাদের তো ম্যাক্সিমাম ওয়েট দিব বক্সড বাটন মোর ইনফো আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে স্লাইড দিয়েই মেইনলি আমাদের মার্ক আপ শেষ এখন আমরা স্লাইড বিজি ওয়ানে যে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করবো এবং বিজি টুতে ইউজ করবো তো আমরা আগে স্লাইড ছাড়া মার্ক আপটা শেষ করে ফেলবো অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউআরএল ইমেজ তারপরে হচ্ছে বিজি ওয়ান জেপি ইজি তারপরে তিনটা নিব টু থ্রি এখানে হচ্ছে টু আচ্ছা তো এই স্লাইড নিলাম আমরা পরে স্লাইড আর অ্যাক্টিভ করবো এখন আমরা শুধুমাত্র এটাকে সিএসএ দিয়ে সাজাবো তো আমাদের এখানে গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তো গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য কালার জিলা গ্রেডিয়েন্ট এডিটরটা ব্যবহার করবো তো এখানে প্রথম কালারটা হচ্ছে এই কোনা থেকে নিয়ে নেবেন এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কালার এবং এটা আমাদের লাগবে হচ্ছে হ্যাঁ এরকম লাগবে অর্থাৎ হরিজেন্টাল কালার লাগবে এই এটা আমরা মুছে দিই আমরা প্রথম এবং শেষ কালার এখানে দুইটা কালার ব্যবহার করা আছে এইটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কালার এবং শেষের কালারটা আমরা এই কোনা থেকে নিব তো এইটা হচ্ছে আমাদের এখানে শেষ কালারটা দিয়ে দিব তো এটা আমাদের বেশ কয়েক জায়গাতেই লাগবে যেমন বিফোর আফটারে লাগবে তো এখানে যা সেটিংস আছে সেটা দিয়ে এখানে আমরা কপি করে নিব আচ্ছা এখন আমরা এখানে বক্স বাটনে দিয়ে দিই বক্স বাটনের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে কালারগুলো থাকবে গ্রেডিয়েন্ট কালার তারপরে আমরা সিএসএস এখন তো দিবই আচ্ছা ফন্ট আমরা চেঞ্জ করলাম না এখানে ফন্ট অন্য ফন্ট আছে আমরা আপাতত ডিফল্ট ফন্ট দিয়েই করি অর্থাৎ ওপেন সায়েন্স যেটা আমরা কল করেছি এখন আমরা এখানে এটা কল করলাম স্লাইডার এখান নিয়ে আসলাম এখন এটাকে আমরা এখন সিএসএস দিই আচ্ছা প্রথমত এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে ওয়েলকাম এরিয়ার আফটারে আমি হচ্ছে এখানে দিয়ে দিই যে ওয়েলকাম এরিয়া আফটার যেহেতু আমরা যে ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিব সেহেতু আমরা এখানে এটা দিয়ে দিলাম তো ওয়েলকাম এরিয়া এটার হচ্ছে পজিশন হচ্ছে রিলেটিভ জে ইন্ডেক্স ওয়ান এবং এটার আফটার দিই এখন পজিশন অ্যাপসোলেট লেফট জিরো টপ জিরো উইথ সেভেন্টি পারসেন্ট হাইট হান্ড্রেড পারসেন্ট কন্টেন্ট এইটা জে ইন্ডেক্স মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এটা উইথ দেখে আসি তো আসলে কতটুকু সেভেন্টি না এটা সিক্সটি পারসেন্ট হবে তো এখানে সিক্সটি পারসেন্ট দিলাম তাহলে এটা আর আমার তেমন কোনো কাজ নাই এখানে এখন আমরা হেডার এরিয়াতে চলে যাই তো হেডের এরিয়াতে গিয়ে প্রথমে হেডার এরিয়ার লোগোর যে কালারটা এটা হবে সাদা রঙের তো এখন আমরা লোগো লোগো এ এটার কালার দেই লোগো এ এবং মেইন মেনু এ এটার কালার হবে সাদা যে দুইটা কালার সাদা এটা সাদা দিয়ে দিলাম এখন লোগো তে আসি লোগোর হচ্ছে ফন্ট সাইজ আঠারো পিকজাম একটু বাড়াই দিলাম কারণ এখানে বেশি লাগবে টেক্স ট্রান্সফর্ম আপার কেস ফন্ট ওয়েট সেভেন হান্ড্রেড এটা দিয়ে দিলাম এইখানে আমি আর বেশি স্টাইল করতে গেলাম না কারণ এখানে আচ্ছা ফন্ট ওয়েট আমি সিক্স হান্ড্রেড দিই এখানে বেশি স্টাইল করতে গেলাম না কারণ এখানে ইউজার ইমেজ লোক বসাবে আর এই অনুযায়ী এখন স্টাইল করতে গেলাম না এবার আসি মেনুকে খেয়াল করেন আমি কিন্তু এখনও কোনো প্যাডিং দেই নাই কারণ প্যাডিং আমি একবারে দিব আচ্ছা তো মেনুতে এখন এখানে আসি তো মেনুতে আসলে প্যাডিং দেওয়াটা উচিত এল আই এ তে তো আমি আগে মেইন মেনু ইউএল থেকে আসি মেইন মেনু ইউএল মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো ওয়েস্ট স্টাইল নাম তো এবার হচ্ছে এল আই ডিসপ্লে ইন লাইন ব্লক আর এটার পজিশন রিলেটিভ করে রাখি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এল আই এ যেটা মেইন মেনু এল আই এ ডিসপ্লে ব্লক 
এবং এটা হচ্ছে প্যাডিং 10 মিনিট আমি এখানে প্যাডিং দিব অর্থাৎ এখানে আমাদের প্যাডিং আসলে লাগবে কারণ মেনুতে ক্লিক করার সময় একটু বেশি পরিমাণ জায়গা না থাকলে ড্রপ ডাউনটাও ভালো লাগবে না এইজন্য আমরা মেনুতে প্যাডিং দিলাম তারপর এটা এটা প্যাডিং দিয়ে নিচে নামাবো ঠিক আছে কিভাবে এটাকেও ঠিক করব পরে আচ্ছা এটাকে আপাতত এখানে এরকম করে রাখলাম এবং আমরা চলে যাই পরের অংশে অর্থাৎ হেডার রাইট টেক্সট যেটা তো এটার এর আবার কালারটা হবে কালো কালার হবে কালো রঙে ফন্ট সাইজ ঠিক আছে এখানে ফন্ট সাইজ চেঞ্জের দরকার নাই স্প্যান সোশ্যাল লিঙ্কসের এখানে যেটা রয়েছে একটা বর্ডার রয়েছে এখানে বর্ডারটা আমরা নিয়ে নিলাম আর এখানে একটা মার্জিন রয়েছে তো সোশ্যাল লিঙ্কসকে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ডিসপ্লে ইন লাইন ব্লক এটা হচ্ছে মার্জিন রাইট চল্লিশ বা পঞ্চাশ পিকজন এটা হচ্ছে প্যাডিং আচ্ছা প্যাডিং পরে দিচ্ছি এখন বর্ডার দেই বর্ডার লেফট ওয়ান পিকজন সলিড এটা এবার প্যাডিং লেফট তিরিশ পিকজন আর মার্জিন লেফট বিশ পিকজন আচ্ছা এবার এর মধ্যে যে এ আছে সেই এটা চেঞ্জ করি এ ফন্ট সাইজ একটু কমে যাবে বারো পিকজন আচ্ছা ফন্ট সাইজ ঠিকই ছিল ডিসপ্লে ইন লাইন ব্লক এটা হচ্ছে প্যাডিং জিরো ফাইভ পিকজেল বা ফোর পিকজেল যেটা ইয়ে হয় স্প্রেড আউট করে দেওয়ার জন্য এবার আসি হচ্ছে আচ্ছা হেডার রাইট খেয়াল করেন আচ্ছা হেডার রাইট এখানে কল এম ডি দেয় নাই বলে এখানে এরকম নিচে নেমে গেছে আচ্ছা আমাদের এখানে এখানে এম ডি দেয় নাই ওকে তাহলে আমরা এটা একটু ঠিক করে দিয়ে আসি এখানে এম ডি এম ডি ওকে তাহলে এখন হেডার রাইটকে আমি প্যাডিং দিয়ে নিচে নামাবো অর্থাৎ হেডার রাইট কন্টেন্ট যেটা এখন আমরা ইকুয়াল করব তারপর টোটাল প্যাডিংটা দেব তো প্যাডিং টপ বিশ পিকজেল দেখা যাচ্ছে যে ষোলো পিকজেল থাক এবার আসি লগতে লগতে আমরা এখন প্যাডিং টপ দশ পিকজেল আচ্ছা নয় পিকজেল ওকে এখন টোটালটা যেহেতু ইকুয়াল হয়ে গিয়েছে এখন এখান থেকে এইটার টোটাল একটু প্যাডিং বেশি সেহেতু আমরা টোটাল প্যাডিং দেবো আচ্ছা মেনু টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস হবে এবং ফন্ট সাইজটা ছোট হবে তাহলে এখানে যাই টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস ফন্ট সাইজ বারো পিকজেল এখন ঠিক আছে একটু আচ্ছা বারো পিকজেল থাক আমরা প্যাডিংটা উপরে নিচে একটু বাড়াই দিতে পারি উপরে নিচে আমরা দিলাম আঠারো পিকজেল এক পিকজেল বাড়াই দিলাম আচ্ছা এবার আসি হচ্ছে হেডার এরিয়াতে টোটাল এরিয়াতে প্যাডিং দিব প্যাডিং ত্রিশ পিকজেল জিরো তো এখানে প্যাডিং দিলাম এখানে দেখি যে আরও প্যাডিং দরকার পড়বে কি না এখানে প্যাডিং ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসি হচ্ছে আচ্ছা এই এরিয়ার উইড একটু বাড়াই দিতে হবে পঁয়ষট্টি দিলাম এবার আসি নিচের যে এরিয়া নিচের এরিয়াটার এখানে সিঙ্গেল স্লাইড আইটেম আমি বলেছি যে এটার হচ্ছে আমরা টেবিল টেবিল সেল করব তো তার আগে এটার উইড দিয়ে দিব সরি আমরা এটার হাইট দিয়ে দিব হাইট দিলাম হচ্ছে ছয়শো পিকজেল দিয়ে দেখব যে এটা হাইট বেশি হয়ে গিয়েছে পাঁচশো পিকজেল দেই আচ্ছা পাঁচশো পিকজেল ঠিক আছে আর এইখানে হাইট পাঁচশো পিকজেল ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ কভার ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন সেন্টার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কালো রঙের একটা কালার দিয়ে দিলাম ডিসপ্লে টেবিল তারপরে উইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে এটাকে ডিসপ্লে টেবিল করলাম এখন আচ্ছা নিচে একটু জায়গার জন্য আমরা এই যে নিচে যেহেতু আমাদের জায়গার প্রয়োজন হবে সেই জন্য আমরা এই যে হোম পেজ স্লাইডস যেটা বা ওয়েলকাম এরিয়া যেটা সেটাকে আমরা এখানে প্যাডিং বটম একশো পিকজেল তাহলে এই যে আমাদের নিচে জায়গাটা হয়ে গেল আচ্ছা এখন এর ভেতরে কন্টেন্ট যেটা এটাকে করতে হবে ডিসপ্লে টেবিল সেল ভার্টিক্যাল অ্যালাইন মিডিল উইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট আচ্ছা উইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়েছি কিন্তু 
এখানে একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে স্লাইড টেক্সট যেটা এটার ম্যাক্সিমাম উইড দিতে হবে স্লাইড টেক্সের ম্যাক্সিমাম উইড ফ্যালকান এটা পুরো উইড পেয়েছে ম্যাক্সিমাম উইড দিলে আমার হচ্ছে চারশো পিকজেল এবং কালার হচ্ছে সাদা আর প্যাডিং হচ্ছে চল্লিশ পিকজেল অর্থাৎ এখানে আমি প্যাডিং দিলাম কালার দিলাম আচ্ছা প্যাডিং আরও বেশি হবে প্যাডিং হচ্ছে সেক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম উইড বাড়াই দিই প্যাডিং হচ্ছে একশো একশো পিকজেল একশো বিশ একশো তিরিশ বিশ আচ্ছা যাই হোক এটা দিলাম তো এটার যদি উইড আর একটু বাড়ানোর প্রয়োজন মনে পরে আর একটু বাড়াতে পারবো অসুবিধা নাই আচ্ছা এখন এর ভেতরে কন্টেন্টগুলো আমরা ঠিক করব তো ভেতরে কন্টেন্টের মধ্যে প্রথমত এটার হচ্ছে কালার চেঞ্জ করতে হবে আমি কালারটা নিয়ে আসি তো স্লাইড স্লাইড টেক্সট যেটা সেটার এইচ ফোর স্লাইড টেক্সট এইচ ফোর এর কালার হচ্ছে এইটা টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস ফোন সাইজ বিশ পিকজেল ফন্ট ওয়েট ফোর হান্ড্রেড মার্জিন বটম দশ বা পাঁচ আচ্ছা এবার আসি হেডিং টু ওয়ের এটার কালার হবে কালো রঙের এইচ টু কালার হচ্ছে আচ্ছা কালো রঙ এখানে ভালো লাগছে না কারণ এখানে আমাদের যে ইমেজটা সাদা না আচ্ছা সাদাই থাক এটা ফন্ট সাইজ যেহেতু ডিজাইনের সাথে মিলছে না এই জন্য এটা আমরা কালো রঙ রাখছি না আর টেক্স আচ্ছা এটার হচ্ছে ফন্ট ওয়েট ফোর হান্ড্রেড আচ্ছা এই ফন্ট সাইজটা আর একটু বেশি হবে ফন্ট সাইজ আমরা দিলাম হচ্ছে পঞ্চাশ পিকজেল মার্জিন বটম পঞ্চাশ পিকজেল আচ্ছা এবার আসি হচ্ছে বক্স বাটন যেটা এইটা তো এইটার হচ্ছে টেক্স ট্রান্সফর্ম আপার কেস ফন্ট সাইজ বারো পিকজেল প্যাডিং বিশ পিকজেল ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক প্যাডিং এবং মার্জিন কাজ করার জন্য কালার হচ্ছে সাদা এখানে প্যাডিং আমি বাড়াই দিই এখানে যদি মনে করেন কমাই দিবেন কমাই দিতে পারেন আচ্ছা একটু দেখে আসি সিমিলার হলেই হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এরকম হলো এখন সব কিছুই ঠিক আছে শুধু আমাদের চেঞ্জ করতে হবে যেটা স্লাইড একটা অ্যাক্টিভ করতে হবে তো আমরা যেই সিএসএসগুলো লিখলাম সেই সিএসএসগুলো নিয়ে যাই আচ্ছা এখানে এ ক্লাস বক্স বাটন দেওয়ার কোনো দরকার নাই তো এখন স্লাইডার যদি অ্যাক্টিভ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে আগে আমি স্লাইড ডুপ্লিকেট করি অর্থাৎ এইটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল স্লাইড তো আমরা তিনটা নিব বলেছি দুই তিন টেক্সট চেঞ্জ করে দিতে পারেন তাহলে সুবিধা হবে বুঝতে আমি ইমেজ চেঞ্জ করে দিচ্ছি এখানে ইমেজ থ্রি দিয়ে দিলাম আর টেক্সটও চেঞ্জ করে দিয়েন আচ্ছা এখন স্লাইড অ্যাক্টিভ করতে হলে হোম পেজ স্লাইডসে আমাদের স্লাইড অ্যাক্টিভ করতে হবে সিম্পলি এখন জাভার স্ক্রিপ্টে গিয়ে এখানে আমি দিয়ে দিব আচ্ছা এখানে তো আউট কার স্লাইড আগে করেছি এটা হবে ওয়ান মার্জিন এটা হবে না অটো প্লে হবে লুপ হবে নেভিগেশন হবে এটা এফে এখানে হবে লং অ্যারো লেফট এবং এটা হবে লং অ্যারো রাইট এটা হবে এখানে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা এখানে যাই রিফ্রেশ করি আচ্ছা স্লাইড হারাই গেল কারণ হচ্ছে আমরা আউল ক্যারোসল এখানে ব্যবহার করিনি এখানে দিতে হবে আউল ক্যারোসল নতুন যে ক্যারোসল এই নিয়ম অনুযায়ী আচ্ছা এখন এটা আছে এবং স্লাইড এখানে হচ্ছে আচ্ছা খেয়াল করেন একটা স্লাইডে এখানে এরকম দেখাচ্ছে একটা স্লাইড সাদা বলে টেক্স বোঝা যাচ্ছে না এই জন্য ওভারলেটা এখানে দরকারি আচ্ছা এটা আপনার ক্লায়েন্টের দেওয়া ইমেজের ওপরে ডিপেন্ড করবে আসলে ওইখানে যদি ইমেজ ওইভাবে দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আপনি জিজ্ঞেস করে নেবেন যে এই স্লাইডে তো লেখা বোঝা যাচ্ছে না এখানে ওভারলেট দিব কি না আচ্ছা সেক্ষেত্রে ওভারলেট দিয়ে দিবেন আপনাদের ওভারলেট দেওয়া শিখিয়েছি অলরেডি তো এখন আমরা এই অ্যারোকে কাস্টমাইজ করি এই অ্যারোকে কাস্টমাইজ করতে হলে যেখানে আমরা স্লাইড অ্যাক্টিভ করেছি হোম পেজ ক্যারোসেল এবার দিতে হবে আউল ন্যাপ এবার দিতে হবে ডিপ এবার এখানে কালার দিব সাদা ডিসপ্লে দিব হচ্ছে ইনলাইন ব্লক আচ্ছা এখানে কোথাও ভুল হয়েছে এই জন্য এটা পাচ্ছে না আচ্ছা হোম পেজ ক্যারোসেল না আসলে হোম পেজ স্লাইডস হ্যাঁ এই যে এখন পাচ্ছে তো ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক মার্জিন রাইট বিশ পিকজেল 
এখানে মার্জিন রাইট দিলাম ফন্ট সাইজ দিলাম একটু বেশি মার্জিন টপ বিশ পিজেল আচ্ছা মার্জিন টপ একটু কমিয়ে দিলাম আচ্ছা এখানে হালকা অপাসিটি ব্যবহার করা আছে যদি অ্যারোটা আমাদের মিলে নাই ওখানে অন্য আইকন ফন্ট ইউজ করা আছে এই জন্য তো অপাসিটি দিলাম পয়েন্ট ফাইভ যাতে এটার সাথে অপাসিটি মিশে যায় তো এটা হলো এখন তাহলে আমাদের স্লাইডারটা হয়ে গেল এখন আমরা সিএসএস টুকু শুধু নিয়ে যাব তাহলে এই ছিল আজকের ক্লাস যে আমরা হিরো এরিয়াটা খুবই চমৎকার করে করে ফেললাম এখন এই স্লাইডারে কিছু অ্যানিমেশন ব্যবহার হয় তো এই অ্যানিমেশনের ক্লাসটা আমি আগামী দিন কোনো একটা ক্লাসে আপনি দেখাই দিব অর্থাৎ এখানে নেক্সটে ক্লিক করলে এটা উপর থেকে আসবে এটা বাম থেকে যাবে এটা হচ্ছে নিচে থেকে যাবে এটা দেখতে সুন্দর লাগবে তো আপনারা এটুকুই প্র্যাকটিস করেন আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ